अब जो अपने दो प्रोडक्ट बने वो दो प्रोडक्ट यूज कहां पे होंगे दे आर यूज इन स्ट्रोमा ओके और स्ट्रोमा में कैसे यूज होंगे उसको पता लगाने के लिए किस पे एक्सपेरिमेंट किया था मैं भी कैंपेन में क्लोरेला ओके और क्लोरेला के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला द डार्क रिएक्शन जिसे अपन और क्या बोलते हैं बायोसिंथेटिक पे होती है स्ट्रोमा क्यों होती है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ओके अब जो रिएक्शन यहां पे होगी उसके अंदर कैसा होगा इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स वन इज कार्बोक्सिलेशन सेकंड वन इज reduction and third one is regeneration of rubp regeneration of rubp kya bataya usne usne kaha tha jo pehla reaction hoga aapka uske andar kaisa hoga 1,5 rubp 1.5 ribulose biphosphate in presence on in presence of a very specific enzyme called rubisco ribulose biphosphate carboxylase oxygenase samajh aa rahi hai to ye jo rubisco enzyme hai is rubisco enzyme ki presence mein it react with atmospheric co because co2 is added to rubp the reaction is known as carboxylation isliye reaction ka naam apne jaise hum phosphorylation bola yahan pe apne isko kya bol diya carboxylation now this carboxylation require an enzyme and that enzyme is rubisco here rubisco kis se reaction karega aapke co2 se aur because this is a five carbon compound it react with one carbon so convert it into six carbon compound but the six carbon compound formed is highly unstable and therefore it is converted into two molecules of three carbon compound and these three carbon compound is known as pga kitne molecule bane two molecules kitne carbon ka bana because the first stable compound in this cycle is formed of three carbon atom we also called it C3 cycle. इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं C3 cycle. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ थ्री कार्बन इसलिए अपन इसे कौन सी साइकिल बोलते हैं C3 थ्री साइकिल अब ये जो आपका पी जी ए बना क्लियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपको अगर आपने रेस्पिरेशन के कुछ रिएक्शंस याद है तो सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन के रिएक्शन चालू करते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सिक्स फास्फेट टू फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट टू फ्रक्टोज वन सिक्स फाइव फास्फेट डी एच एपी पी जी एल कन्वर्टेड इंटू टू पी जी एल फिर उसके बाद वन थ्री डाई पी जी एल वन थ्री डाई पी जी एल टू वन थ्री डाई पी जी एल वन थ्री डाई पी जी एल टू थ्री पी जी एल क्या बना थ्री पी जी एल थ्री पी जी एल टू वन थ्री डाई पी जी एल टू वन थ्री डाई पी जी एल टू PGL, PGL2, fructose 16 by phosphate to fructose 6 phosphate to glucose 6 phosphate to glucose. बन गया ग्लूकोज और मतलब आपको सिर्फ क्या जानना है उसका रिवर्स बट सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल तो उनको बाईपास करके कोई और रिएक्शन अपन को क्या करनी पड़ती है यूज एंड देयरफॉर समटाइम्स दिस रिडक्शन इज आल्सो नोन एज रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस and therefore sometime it is known as reversal of glycolysis isliye apan isse kya bolte hain reversal of glycolysis clear to ye jo aapka second reaction hai isme actual mein ho kya raha hai to simple sa concept hai wahan pe apan kya padhte hain 13 di pgl is converted into 13 di pga there is a removal of hydrogen clear aur uska kya ho jata hai oxidation hydrogen ka removal matlab kya hua 
ऑक्सीडेशन यहाँ पे आप उसका उल्टा कर रहे हो थ्री पीजी एस कन्वर्टेड इंटू पीजी है मतलब आप क्या कर रहे हो उसका यहाँ पे इसका वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे क्या कर दोगे आप रिडक्शन तो यहाँ पे क्या एड कर दोगे एन ए डी पी एच टू वो एन ए डी पी एच टू कहा बना था लाइट रिएक्शन कहा यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन सो हियर एन ए डी पी एच टू इज कन्वर्टेड इंटू एन ए डी पी क्लियर प्लस दिस रिएक्शन ऑल्सो रिक्वायर एटीपी भी चाहिए तो यहाँ पे और क्या यूज होगा एटीपी इज कन्वर्टेड इंटू एडीपी एडेनोसिए ट्राइफोस्फेट इज कन्वर्टेड इंटू डाइफोस्फेट अब यहाँ पे पूछा जैसा कितने एटीपी और कितने एडीपी की रिक्वायरमेंट है सो फॉर वन मोलिक्यूल ऑफ पीजीए वी रिक्वायर टू एक मॉलिक्यूल के लिए कितने रिक्वायरमेंट है अपन को टू टू और टू टू मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा फाइनली यहाँ पे मतलब फाइनली यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा ग्लूकोस लेकिन एक टाइम पे बिकॉज दिस इज ओनली वन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे अब अपन को इमेजिनेशन करना है ये दो मोलिक्यूल है एक मोलिक्यूल के लिए एक एन एडीपी एक एटीपी इसलिए दो मोलिक्यूल के लिए और अब जो दो मोलिक्यूल है उसमें से भी सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड कर जाएगा ग्लूकोज में कितने कार्बन हुए फाइव फाइव में से एक तो चला गया नीचे मतलब टोटल सिक्स है सिक्स में से एक नीचे चला गया बचे कितने पांच तो पांच वापस क्या बनाने के काम आ जाएंगे जो बचा हुआ है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें भैया तो ये जो आपका बना ये वाला जो फेज जो नीचे जा रहा है उसे आप क्या बोलोगे इस फेज को बिकॉज एन इज एडेड रिडक्शन और ये वाला फेज जहां पे वापस आप आर यू डीपी बना रहे हो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन अब एक्चुअल में क्या ये समझने वाली बात है फिलिंग थोड़ी होती है कि एक कार्बन टूट के कैसे अकेला जा रहा है तो एक्चुअल में वो एक कार्बन कभी नहीं जाएगा ना जब तक ये सिक्स मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तब तक वो एक साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्लियर अच्छा फॉर दिस रीजनरेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है रिक्वायर अगेन वन ए टी पी फॉर दिस रिएक्शन तो यहाँ पे भी क्या होगा वन ए टी पी इज कन्वर्टेड इन टू ए टी पी सो दिस इज ऑनली वन कैलवेन साइकिल तो वन कैलवेन साइकिल में क्या हुआ जो अपन ने मानी इन दिस वन कैलवेन साइकिल How many ATP are consumed? ATP. How many many ATP? ATP are are consumed? consumed? Yeah. But in this case, only one carbon dioxide is fixed to the glucose. So एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड लेकिन मेरे को कितना बना ना क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं छह कार्बन अगर मेरे को ये सिक्स करने तो मेरे को साइकिल कितने टाइम चलानी है सिक्स टाइम्स सिक्स टाइम्स अगर अपन इसको चलाएंगे तो सिक्स इन टू थ्री कितना हो जाएगा एटीन ए टी पी प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वे रिक्वायर हाउ मेनी एटीपी एटीन एटीपी एंड ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिमेंबर अगर यहाँ पे मैं वन मोलिक्यूल लिखू तो ये सब भी मोलिक्यूल यहाँ मैं वन मोल लिखू तो ये सब भी वन मोल थोड़ा केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ जाएगा ये ऐसा तो यहाँ पे कितना हुआ आपका 18 ATP एंड 12 NADPH2 तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है अगर सपोज इस साइकिल के अंदर जो ATP और NADPH2 रिक्वायर्ड है ये डायरेक्टली किससे बनते हैं आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन तो नॉन साइक्लिक के हिसाब से कितने NADPH2 बना सकते थे आप 12 12 NADPH2 के साथ कितने ATP बनते हैं क्योंकि अपन ने वहां पढ़ा था द नंबर ऑफ NADPH2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ATP जितने NADPH2 बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे अगर मेरे को 12 NADPH2 बनाने हैं तो साथ में कितने बनेंगे 12 ATP लेकिन आपको कितने रिक्वायर्ड है 18 मतलब आपको कितने रिक्वायर्ड है 6 एक्स्ट्रा ATP कहां से लेने पड़ेंगे 
फ्रॉम साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन इसके ऊपर वाले ने पी एस टू के साथ क्या दे दिया पी एस वन के हाँ साहब ट्वेल्थ तो आप यहाँ से बना लो लेकिन जो सिक्स एडिशनल के रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल बाय पी एस वन इसलिए कौन सा फोस्फोराइजेशन होता है साइक्लिक दिस इज द रीजन वाई साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन अगर अलोंग विद नॉन साइक्लिक क्लियर क्योंकि नॉन साइक्लिक से सारा फुलफिलमेंट नहीं हो सकता अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके बाद जैसे यहाँ पर इस चैप्टर को रेस्पिरेशन के अंदर जाके पढ़ते हैं तो वन एन एच टू इज इक्वेलेंट टू थ्री एटी ठीक अगर मैं आपसे पूछू इन वन कैलविन साइकिल How many net ATP are consumed? Then answer is two threes are six. Six plus three, nine ATP. So, ऐसा नहीं कहीं पे आप nine answer देख लो तो आप सोचो गलत लिखा हुआ है. गलत नहीं लिखा हुआ है ना? इसका मतलब आपको जो question दिया उसके अंदर इन्होंने NADP H2 को भी किसमें convert कर दिया? ATP. Clear? So, how many net ATP are required in one Kelvin cycle? Then answer is nine ATP. Here, 1 NADPH2 is equivalent to 3. So, 3, 2 is equivalent to 6. 6 plus 3 is now 9. If you ask that for one molecule of glucose, how many net ATP are used? How many answer are there? So, 12 into 3. How many answer are there? 36. 36 plus 18. 50. 54 is one. So, 54 net ATP is used to produce. One molecule of glucose in Calvin cycle. Clear? So, how many net ATP do we need? 54 net ATP is consumed. Important. Here the reason is that NADPH2 is equivalent to 3 ATP. Respiration is up. Clear? इसमें निकाली थी ये इसमें मैलबिन कैलविन ने तो दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय कैलविन इन लोरेला बाय यूजिंग कार्बन फोटीन यार सी फॉर कैलविन सी फॉर लोरेला सी फॉर कार्बन फोटीन कैलविन ने लोरेला में कार्बन फोटीन का यूज करके कौन सी साइकिल डिस्कवर करी सी थ्री साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस थ्री कार सुने में बड़ा अजीब सा लगता है जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है पांच साल लगे थे ये पता करने के लिए कि छह कार्बन का कंपाउंड नहीं बनके और जो स्टेबल कंपाउंड बनता है उस 